。第二频道任大吉在台湾有一起非常离奇的灭门血案呢，身为富豪的男主人公，主导了全家五口人的死亡啊，因为缺少必要证据，被定性为死亡的五人当中呢，三个子女是死是活，至今。没人说得清楚啊！时至今日也是众说纷纭，也不缺乏坊间的灵异传说。最令人匪夷所思的是死亡方式，前无古人，后也难有来者啊！这因为就不是正常人能做出的决定啊！今天我们就一起揭开这个离奇悬案的面纱，把时间拉回到二零零一年。台湾彰化县的二林镇有一个三千平的豪宅，采用了最好的规划设计和装饰建材，红瓦白墙，大气华丽，内有大片椰子林和花园。与其说是豪宅，不如说是一个庄园。这里的主人叫洪若潭，家中一共五口人，妻子和两儿一女。三千平的豪宅约等于九千平方米啊，具体有多大呢？让你们更直观的看一下，这是别人家，这是他的家，而这里是一个篮球场。洪若潭也是台湾彰化众源公司的老板，公司主要业务是生产胶带和贴纸产品。在我们看来，一个大富豪、人生赢家，但是他却主导了台湾最离奇的灭门悬案之一。二零零一年九月六日，众源公司的总经理苏全熙因为发票到期、盖章事宜啊，来到洪若潭的大别墅。哎，到门口之后呢，按了很长时间门铃，始终没人应答。苏全熙感到非常奇怪，因为就算人不在，平时按门铃啊，家里的两条狗也会狂叫，可此时却安静的不正常。所以苏全熙翻墙进院，喊了几声也没有人回应，无奈之下只能进屋查看。结果在屋子里发现了三封遗书，苏全熙感觉大事不妙，马上就报警。而警方赶到现场之后，也是查看了这三封遗书，是洪若潭留给妹妹洪玉燕的。但家中的这三封遗书都是复印件，上面写着自己与妻子姚宝月自杀，三个孩子也已经死亡，并把骨灰撒进了大海。而自杀的方式却并不寻常，因为警察在查看现场时发现了可怕的东西。在后院的椰树林，竟然摆放着一个焚化炉。这个焚化炉高和宽为一米七，深度两米四。在豪华别墅的风格下，这个焚化炉的存在就显得很突兀，与周边的事物格格不入。焚化炉旁边还有一个研磨机，这引起警察的注意。这正常人的家里啊，谁会买这些东西呢？更诡异的是，焚化炉外面还整齐地摆放着两双拖鞋，鞋尖朝外，鞋跟朝内。而焚化炉的门有一条缝隙，缝隙下面的地面有明显的被灼烧痕迹。警方果断将门打开，果然在里面发现两具尸骸。两具尸体均为脚朝里，头朝外，上半身烧焦，下半身已经被焚烧成骨灰。焚化炉内部还有使用过的注射器，门的内侧有一条被熔断的铁丝，内头连接在炉内的轨道上。因为铁丝被熔断后，才形成门的缝隙，所以尸体没有完全灰化，才能顺利提取出了 DNA 样本。经过检验，两具尸体为洪若潭夫妇。后期经过附近的监控资料，警方发现案发前一天凌晨四点半，两人开车驶往镇上邮局方向，约四分钟后便返回。分析是去邮寄遗书啊。一个多小时后，有邻居看见洪若潭家有白烟冒出，应该也就是二人的死亡时间。在焚化炉旁边的研磨机里，警方发现了一厘米大小的骨头。同时还散落着疑似骨灰的粉末。除此之外，在院子的角落里面挖到了一堆物品，焚烧后的灰烬。警方搜查了别墅各个房间，而没有发现任何证件、照片或其他证明身份的物品。推测洪若潭在自杀之前把这些全部烧毁。案发后的两天，他的妹妹洪玉燕收到了洪若潭生前寄出的遗书原件。经过笔记鉴定，却是本人所写，也就是说，洪若潭自杀的可能性很大。这案件当时非常的轰动，作为非常离奇的自杀案，没有给警方留下任何重要线索。啊，所有人都想搞清楚啊，洪若潭他这么做的动机到底是什么，又是怎样的一个流程？同时，遗书中写着三个孩子已经死亡，可现在是活不见人，死不见尸，没有任何痕迹可寻。而在研磨机里发现的骨头和粉末，会是属于三人的吗？啊，带着很多疑问，警方开始从洪若潭生前各类情况。
寻找突破口。那红若谭的原配在九十年代车祸去世，姚宝月为她的第二任妻子。婚后，姚宝月听从了丈夫的意见，做了结扎手术，并没有生育子女。三个孩子为红若谭与前妻所生，长子叫洪崇甫，二十四岁，在中原大学物理研究所读书；次子名叫洪承忍，在红若谭的公司里面工作。还有一个十九岁的女儿洪梦瑜，就读台南志远管理学院。通过孩子的事情，大概可以看出。姚宝月很听从洪若谭的旨意，洪若谭在家中也起着主导作用，五口之家的生活也算和谐。可究竟是什么原因让一个土豪写下遗书，声称带着一家人坚决赴死呢？洪若谭有两个弟弟，案发前的两三个月时间里面，镇上的公共场合突然被张贴了各种各样的大字报，内容是洪若谭抢占兄弟财产。大字报一经贴出，引发了镇上居民的热议。作为镇上有名的大户人家，这豪门恩怨也是民众哎所好奇的事情。于是，针对洪若谭的各种黑料啊，都在坊间传开。可奇怪的是，洪若谭的母亲。不仅没有替儿子担忧，反而是拍手称快。那洪若谭的母亲因为家庭内部原因呢，就看不上他，平时就跟人抱怨大儿子。而这张大字报正是母亲托人所写的啊，想以此来发泄心中的不满。那么这个家庭内部不和的诱因又是什么呢？啊，原来洪若谭家里面虽然有大片的土地啊，但是他并没有选择务农，而是外出闯荡，并成立了众源公司。那洪家当时居住的这块地皮是主产啊，父亲离世后呢，也传到了洪家的下一代。但父亲去世前欠下三百万元贷款呢，没有还清。因为洪若谭呢经营企业啊，家底也丰厚，这笔钱就由洪若谭自己替父偿还。后续两个弟弟与洪若谭产生了借贷关系，这两兄弟啊就把继承到的土地抵押给。洪若谭时间久了，又发现两兄弟啊，基本没有再偿还的能力，就干脆啊，在农田上面兴建豪宅，哎、啊，筑起围墙，饲养狼狗，并没有和家人分享，但家人就很不认同他在兄弟土地上建房子的做法，于是逐渐疏远了关系，直到后来啊，关系已经公开恶化，还搞得人尽皆知，而且这个家庭矛盾呢，似乎给洪若谭带来了不小的影响，因为他写给妹妹的遗书上。重点提及了此事。他说，十多年前在续弦，至今未得家人谅解。可恶的是，双亲为了一点私利，理解我们夫妻与孩子间的情感，在亲戚朋友面前说出及做出不当言论与举止，令人无法生存下去。最后还写道：“我们夫妻已带着孩子离开这丑陋的世界。三个孩子，我们夫妻已照他们生前的愿望，将骨灰磨成粉，撒入大海。”如果你还敬重我这个大哥，请也将我们夫妻的骨灰一起磨成粉，撒入大海，不举行任何仪式，不入祖先牌位，不入塔里，一切回归大自然。那么，从发生的事情和遗书中所指出的现状来看，家庭失和可能就是他带着全家自杀的原因。但警方觉得，肯定还有其他的情况。那警方开始调查这个洪若潭公司情况，众源公司的工厂原设台北，建盈利情况良好，在张滨工业区又扩建了厂房，一九八八年开始运营，却遇上经济不景气，而成本又大幅提高，巨额投资非但没有得到回报收益。反而不断赔钱，直接导致资金周转啊出现了严重问题。而这背后，八四年开始，洪若潭抵押了公司和住宅地皮，陆续贷款超过两亿新台币，又通过自己的人脉关系在民间借贷七千六百万新台币。而借款年利率从百分之六到百分之十不等啊，每月都有巨额的本金加利息，每年的利息也将近两千万。而这仅仅是银行的贷款啊，民间借贷啊没有计算在内。啊，总之企业呢已经是出现了。濒临崩盘的这个资金问题，按照这个情况经营下去，除非出现非常良好的转机，最坏的可能是面临破产了。可在他自杀的两三天之前，却仍然还在处理和偿还债务，也和借款给自己的朋友承诺啊，如果有必要可以到他家拿任何东西进行抵押。妻子原本给儿子存的十几万存款呢，也都拿出来用于还款。即便是案发当天。公司总经理苏全熙的登门，也是为了支票到期的问题。由此可以看出，洪若潭首先是财务压力巨大到已经濒临崩溃，然后还能看出他很讲诚信，爱惜自己的羽毛，注重自己的信誉。啊，这也侧面反映出啊，他非常在意外界对他的评价。就算已经做出自杀的决定，也依然在做着维护自己名誉的事情。
。那案发后，他的豪宅和名下的五辆名车都被公开拍卖，众元公司也陷入停工状态。那么由此看来，这两个猜测似乎都成立。那关键的一定不是家庭因素，因为家庭的失和不是短期性的，很早开始啊，子女的日记中就记载了。洪若潭夫妇因为家庭矛盾流露过想要自杀的冲动，而这十年间也算是维持住了正常的生活现状，就不太可能只因为一个大自爆啊就下定决心全家赴死。而财务问题则不相同啊，已经迫在眉睫，可以说即将给洪若潭一家带来负面性的打击。他面对的或许是在物质上一无所有啊，从头再来的处境。如今没有足够强大的内心，产生出轻生的念头也是在所难免。但可以确定啊，这两者都是洪若潭被迫走上绝路的原因。如果像遗书中所写啊，三个子女已死，那么大概率就是洪若潭所害。那没有留下一丝痕迹，作案会是怎样的流程？这个疑团也是接下来马上要面对的问题。那洪若潭的次子在日记中记载啊，他说如果他俩去死，留我们三人。会给人家瞧不起，但我不同意他的看法。可是儿子的反对并没有改变他赴死的决心。他早在案发前一个月就定制了焚化炉，说是要用于给宠物火化尸体啊等等的理由吧。这相关生产机构也就感觉问题不大，接下了这个订单。案发前十天，焚化炉制作完成，被运送至家中的后院。在这基础之上，它还让人升级了焚化炉的功能，加上了定时启动和多次焚烧。最后，在要求增加内部反锁功能时，这相关人员因为存在安全隐患呢，果断拒绝。夫妻二人的自杀过程也被警方还原。那洪若潭把妻子先行注射麻醉后放入焚化炉，将焚化炉设置定时启动两千度高温，并先后焚烧两次。随后，洪若潭也跟着钻入焚化炉之中，用铁丝将门与焚化炉内轨道连接，自行注射麻醉药物。焚化炉启动后，温度迅速增高，铁丝被两千度的高温熔断。门被热浪冲开，流出一条较大的缝隙，使得焚化炉内无法维持在设定的高温，因此两人尸骨未完全挥发。可燃烧时，洪若潭还未进入深度昏迷，出现了本能反射性挣扎。呃，检测结果显示，洪若潭尸体肺部有大量的黑烟和水泡。呼吸道有严重灼伤，说明他是活活的被烧死，也因此取得了 DNA 检测样本。如果完全挥化人体和骨骼的有机质全部燃烧，剩下的成分是无机质，就没有 DNA 的成分，就没有办法做 DNA 鉴定。据警方了解呢，洪若潭养的两只大狼狗啊啊，目前已经不见踪影啊，推测是在自杀前，为了试验焚化炉的这个焚化效果，从而把狗啊推进了焚化炉焚烧。呃，燃烧后的骨头啊，再用研磨机研成了骨灰。也正因如此啊，研磨机中发现的小块骨头和骨灰啊，就无法确定是否属于三个子女。而三兄妹啊，均已成年，不可能都同意自杀。这两个儿子也不可能轻易的就被制服，因此投毒或药物被列为重点搜查目标。果然呢，相关人员在大儿子和女儿的床上采集到微量血迹，疑是注射针头所致。经过检测，血迹样本属于子女。而此外呢，警方在三人房间各发现一副眼镜，属于睡前摘下自然摆放状态。三人近视程度也与现场眼镜相匹配。在别墅内两辆车的踏板处，均发现海沙和海水成分，与洪若潭遗书中所写“三名子女骨灰撒向大海”情节吻合。所以推测，洪若潭利用子女熟睡时机，对三人施打麻醉药物，之后经过焚烧研磨成骨。灰开车去往海边，将骨灰撒向大海，但是因为没有最直接的证据能证明三个子女已经死亡，警方只能把他们列入失踪人口。此案结案报告是洪若潭已死啊，故不起诉。七年之后，兄妹三人才在法律上。被认定已经死亡，因为洪家大宅里的所有文件、照片全都消失，所以也有一种传言说三个孩子并没有死，因为洪若潭内心超负荷的压力，他确信自己是挺不过去了，但似乎没有什么必须把子女也带走的理由啊啊，所以这一切可能就是他的有意安排，他希望生前的事情啊不给他们带来影响，而让他们离开去重启自己的人生，于是三个孩子已经被秘密
转移去了国外。那红十字也有这个计划和执行的能力啊，这种怀疑和猜想也不是不合理。但经过调查，三个人完全没有出入境记录。如果偷渡的话，那么到一个地方人生地不熟啊，是需要很大一笔资金来维持三个成年人的长期生活。但红十字很显然已经没有这种能力，也没有查询到相对应的支出记录。官方定义为在事件中死亡，但民间的各种说法议论纷纷。生活中，红日谈是个典型的完美主义加强迫症加洁癖的极端性格。家中的装修均采用最顶级、最好的材料，所有环节亲自监工。庭院内的每一棵椰树间隔长度相等，庭院内的石像石雕的间隔距离长度相等。家中有人做客时，没等客人离开就开始擦拭灰尘，对自己和他人的要求都很高。这也是与父母兄弟啊产生家庭矛盾的原因之一。啊，洪若谈的兄弟洪文瑞评价他做事很有能力，极度追求完美，而且平时的生活当中拥有绝对的理性，只要是认定的，一定是经过他的全方位考量的，谁也无法改变。这也让他形成了一种极端的偏执性格，因为就算他错了。也很难再回头，所以即便子女的反对，也没能阻止他完美的自杀计划。而且在自杀这件事情的处理上，也用了最严谨的态度，提前定制了焚化炉。如果一切顺利，他全家的尸骸将无迹可寻。在烧掉所有人的证件以及照片，因为他死后必然背负拖欠巨额外债，亲手杀害子女的恶名，而所有受害者也会受牵连呢。啊，没有了照片，就可以最大程度的减少名誉和形象的折损啊。这一张仅存的家庭合影啊，是从子女的学校得来。也正是因为洪若谈的富豪身份呢、啊，完美主义性格以及惨烈的自杀方式和三个子女的生死不明，在事件过后呢，滋生。很多坊间传言，并且植入了鬼神的元素。他们说洪先生啊，生前性格执拗倔强，所以死后呢也不可能离开自己精心建造的豪宅。而且很多坊间传出的灵异事件，似乎都在说明这个院子里面真的很不干净。那放松啊，毕竟我们不是鬼故事频道，我只是浅谈一下这些所谓的灵异事件啊。我这么一说，你呢就这么一听啊，不用太过认真。洪日谈家呢养的狼狗不见了。因为他为了测试焚化炉，就把狼狗先给送走了。所以就在事发之后的一个礼拜，就是头七的晚上，附近的邻居竟然听到他们家传出了狼狗的嚎叫声。一个命案现场已经被封锁了，哪来的狗叫声呢？啊，再就是有人透过门缝啊，看到院子里啊有人走来走去啊这类。而如果真的就如坊间传言啊，添油加醋，一般也就算了。呃，可让人奇怪的是，就连警方办案的时候，也遇到了无法解释的事情。如洪热潭所说，三个子女的骨灰已经被撒向大海。那警方为了调查，就会查看车子上有没有去过海边的痕迹，那看一下轮胎或者是底盘呢有没有海沙。可就在准备进入车库进行核验的时候，车库的卷帘门竟然自己启动关闭。那或许就是巧合，电子元件呢出现故障而已。那后来警察进入车库进行检查，在车子没有启动静止的状况下，竟然会自己发生抖动啊！那或许这就是呃警员因为被事件影响产生的错觉。好，那在打开引擎盖检查的时候，汽车的机油竟然自己会喷出来啊，喷的到处都是。一系列的奇怪现象，在场人员也都很坦然。那或许就是洪先生啊不高兴了。那后期的事情就更邪了。豪宅被封锁之后，都不敢有人靠近，因为很多进入这个豪宅的人都会受到各种物理伤害。那有人摔断腿，有人被石头砸，有人被狗追咬受伤。哎、呃，也由此啊，关于这个凶宅的灵异传闻就没有断过。但是真的如传言所说，洪若潭还住在这里吗？那之后经历了很长时间，终于有人讲出了实情。其实呢，是因为豪宅变凶宅之后呢，这法院拍卖也无人敢参与啊，长时间无人照料，所以就招来很多不速之客，借冒险的名义啊，翻墙入院，拿走洪若潭生前的字画等物品。那洪若潭的弟弟啊，才在媒体上编造，就类似有人翻墙摔断腿的假话，以警告那些图谋不轨的人。结果被传成了恐怖事件。那没事了。
直到五年后的二零零六年，这栋豪宅被一位退休的医生李世杰用一千一百万新台币买下，后期投资了一大笔资金，修建了休闲娱乐设施，让这个已经荒废、杂草丛生的凶宅变成了休闲农场。重新焕发了生机，庭院内的焚化炉也一直摆放在原来的位置啊，供人参观拍照。而甚至有很多媒体啊，专门制作冒险节目，在夜间让人到焚化炉中练习胆量。洪若潭灭门悬案到这儿啊，也算是彻底落下了帷幕。后来的房主是居住了很多年，不但没有发生过任何灵异事件，还不断称赞洪若潭的完美主义给豪宅带来的完美质量。那事件中也是因为洪若潭有着极端的完美主义和绝对的家庭主导地位。甚至自杀的想法也能堂而皇之的和全家人商讨，细思极恐啊！首先说明家人对他的这个极端呢有一种莫大的包容，也说明所有人呢已经习惯了盲从于他的思想，主动或被动，最终都要跟着洪若潭的脚步走。或许他觉得自己死后呢，其他人依然存活就不是完美的。这个豪宅庄园更像是一个思想上的孤岛。而洪若潭就是孤岛的岛主。遗憾的是，他的极端固执带来巨大财富的同时，也促使整个家庭彻底毁灭。到底是完美主义还是人性泯灭？如此的性格又是如何形成？作为外人呢，只能猜测，永远得不出真相。很多元素都给这个事件渲染上了离奇悬疑的色彩，但还是希望这种离奇的剧情啊不再重演。那好了，以上是本期的所有内容，到最后别忘了点赞、订阅、打赏，谢谢你了。